Mfuko wa rais wa kujitegemea Taasisi na to mikopo yenye masharti nafu na riba iliyo ndogo kuliko taasisi nyingine za kifedha kwa walengwa kwa vijana walio timu vyu vya ufundi study na wanawake wajasiria mali na wazalishaji wa walengwa kwa mfuko huu Ongera shimi wa raisi Ongera ziri wa utumishi Na utawala bora Kwa usimamizi mzuri Ongera Uwezi mtenda Ongera Ufanya kazi wote Mwambatia mikopo wajasiri ya mali Tujitokeze tuchukue mikopo Ya fedha na vifa Toka PTF Karibu katika makala haya maalumu kuhusu mfuko wa rais wa kujitegemea yaani PTF. Huu ni mfululizo wa vipindi vinavyolenga kuwafahamisha jinsi mfuko huu unavowezesha wajasiriamali wa Tanzania kufikia lengo la uchumi wa viwanda. Kwa leo katika kipindi hiki tutaangazia mkoa wa Lindi na jinsi wajasiriamali mkoa ni humu walivyowezeshwa na mfuko huu. Utakuwa nami Kasiru da Jeremia Mgeni na kwa niaba ya watayarishaji wa kipindi hiki kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora ninakusihi twende pamoja hadi mwisho Mtazamaji sera ya uchumi wa viwanda ama Tanzania ya viwanda imepewa msisitizo mkubwa na serikali ya awamu ya tano Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ameonesha nia na dhamira ya dhati ya kuwa na Tanzania ya viwanda tangu wakati wa kampeni zake za kugombea uraisi mwaka 2015. Nimekuwa nikizungumza. Nitakapopewa madaraka ya kuwa rais. Nitakuwa rais wa viwanda. Ikumbukwe kuwa PTF ni mfuko unaoratibiwa na ofisi ya rais na hii ni taasisi ya kifedha ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lengo ni kuwawezesha kiuchumi vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa wanawake wajasiriamali na makundi maalumu wakiwemo wale mavu ili waweze kuendesha maisha yao na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa mfuko huu ulianzishwa rasmi mwaka 1984 kwa sheria ya baraza la wadhamini kifungu namba 375 na kuandikishwa rasmi mwaka 1988. Naam, kuna malengo makuu manne ya mfuko huu. Haya ni pamoja na mfuko kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa vijana waliohitimu vyo vya ufundi study nchini. Wanawake wajasiria mali walio katika sekta za uzalishaji na makundi maalumu wakiwemo wale mavu. Hawa wanasaidiwa kwa kukuza mitaji yao ili kuongeza kipato na ajira miongoni mwao. Aidha kuunga mkono kwa vitendo jitihada za serikali za kuendeleza jamii ya Tanzania kiuchumi ili kuleta maisha bora na maendeleo yaliyokusudiwa. PTF pia inatoa elimu ya ujasiriamali shirikishi kwa makundi lengwa ili yaweze kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa masoko, ubora wa bidhaa sokoni na kumudu ushindani wa kibiashara. Lengo lingine ni kuwajengea uwezo wa lengwa wa kuendeleza na kuboresha fani walizosomea kwa ustawi wa jamii ya Watanzania. Kuna historia ndefu ya mfuko huu. Mkurugenzi mtendaji wa PTF Bibi Haija Tikitala anaelezea historia ya uanzishwaji wa mfuko huu na manufaa yake kwa wajasiriamali hapa nchini. Mfuko huu ulianza kwa watu ambao walinitolewa na hayati Edward Morenge Sokoine wakati wa kipindi cha nguvu kazi. Baada ya kuona kwamba vijana wengi wako mtaani hawana ajira, hawana shughuli maalum ya kufanya. Kwa hiyo yeye binafsi aliona kama ni vema tukaanzisha chombo ambacho kitawasaidia hawa vijana kupata mitaji midogo midogo ambayo itawasaidia kwa njia moja au nyingine 
kuweza kuanza shughuli za maendeleo shughuli ambazo zitakuwa tunajikita sana katika uzalishaji mali lakini katika lengo la kujitegemea Mfuko wa rais unamshukuru sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jioni Pompe Magufuli kwa vile ambavyo yeye mwenyewe ameukubali mfuko huu na kuweza kuendeleza katika dhana ya kuinua hawa vijana na wanawake tunaona kwamba hata jinsi ambavyo yeye mwenyewe amelielekeza taifa kwenye uchumi wa viwanda tunaona kabisa moja kwa moja jinsi ambavyo anatusaidia sisi kama mfuko kwamba hiyo sasa ndio dira na hao vijana ndio wakusaidiwa kwa sababu tayari wana ujuzi ni vema sasa mfuko ukaendelea kuinua pale walipo ili waweze kufikia ile azma ya kuwa na viwanda vidogo vidogo ambapo hatimaye litakuwa ni viwanda vya kati na viwanda vikubwa Bibi Nato Msuya ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa mfuko wa rais wa kujitegemea PTF katika kufikia pia hiyo Tanzania viwanda tunafikiri kuongeza ubunifu zaidi wa huduma huduma zetu kutokana na mahitaji ya wananchi kwa hiyo mara nyingi tunafanya market survey tunafanya survey uh, kwenye mikoa tofauti tofauti kujua uhitaji uliopo na nini tufanye kuna baadhi ya mikoa ambayo tumeainisha na tunafikiri kwenda kufanya survey kule kufanya analysis na kuona kama tumeweza kupanuka na kupanuka kwa speed. Kupanuka kwa speed kunategemeana na upatikanaji wa mtaji. As much as tunataka kupanuka kwa kwa speed inategemeana na mtaji na kama nilivyosema awali tunashukuru sana serikali imekuwa ikiendelea kutusupport kwa asilimia kubwa kuona kwamba tunafikia ile ndoto yake ya Tanzania ya viwanda. Lakini na uh, uh, management kupitia bodi ya wadhamini imekuwa na hiyo mikakati tofauti nilisema kuona kwamba tunapata mtaji na kufikia lile lengo ambalo la kuwafikia Watanzania wengi zaidi na kuanzisha hiyo viwanda vingi zaidi. Mfuko wa rais wa kujitegemea una mchango mkubwa katika kutekeleza sera ya uchumi wa viwanda inayosisitizwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Captain Mstaafu Mheshimiwa George Mkuchika ana dhamana ya kusimamia mfuko huu. Mheshimiwa Mkuchika anasema katika kushiriki utekelezaji wa uchumi wa viwanda, mfuko wa rais wa kujitegemea unatoa huduma mbalimbali. Mikopo ifaa kama vile vya hai, mashine za kutengeneza vyakula vya binadamu na mifugo, poultry physics, many machines, mashine za kuchomelea ya fundi wanafanya mambo ya welding ambayo inawaelekeza wajasiriamali kuanzisha na kuendesha viwanda vya ndogo. Kwa kushirikiana hiyo na taasisi za elimu mfuko wa roma mafunzo kwa vitendo ili kuondolea hofu vijana wanaoanza shughuli za wajasiriamali. Kwa hivyo upande wa viwanda eh, uwezo wa mfuko ni kuwawezesha walengwa kujishughulisha na shughuli za viwanda vidogo vidogo. PTF inatoa mikopo yenye riba nafuu ya asilimia moja tu kwa mwezi. Hii ni riba ndogo kuliko riba ya mikopo itolewayo na taasisi zingine za kifedha hapa nchini. Kwa malengo ya serikali ya kuanzisha mfuko huu si la kibiashara bali ni kutoa huduma za kuwawezesha wananchi wake. Ndio maana riba zinazotolewa na mfuko ni ndogo kulinganisha na riba zinazotolewa na taasisi nyingine za kifedha kwa kufanya hivyo serikali ya ya tano inakuwa inatekeleza ipasavyo jukumu lake la kuinua kiuchumi wa jasiriamali wadogo wadogo na kuwapa fursa kushiriki katika uchumi wa viwanda PTF inabainisha kuwa ili walengwa wapewe mikopo lazima wawe na sifa stahiki hawa ni lazima wao wamepewa mafunzo ya ufundi study kutoka veta na vyo vingine vinavyotoa mafunzo ya aina hiyo. Hadi sasa walengwa wenye sifa zaidi ya elfu tano nchini wamenufaika na mikopo hiyo. Mfuko umelenga kuwahudumia vijana na wanawake. Katika kundi la vijana na wanawake mfuko umeamua sasa kuchukua vijana ambao ni wahitimu wa vyo vya ufundi study veta na vyo vingine ambavyo viko 
chini ya usimamizi wa VETA pamoja na wanawake wazalishaji mali. Tunasema wazalishaji mali ili tuweze kwenda na ile dhana ya kujitegemea. Lengo kuu la mfuko ni kumwezesha huyu kijana na mwanamke aweze ku Jinua kiuchumi aweze kuzalisha hizo bidhaa zake ambazo yeye mwenyewe zitamsaidia kusimama na kupata uh, kujiendeleza kiuchumi lakini pia yeye aweze kutengeneza ajira kwa ajili ya kundi au jamii ya watu wanaomzunguka Mfuko huu kwa sasa unafanya kazi katika mikoa saba ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Njombe, Lindi, Dodoma na Kilolo mkoani Iringa. Hata hivyo waziri mkuchika anasema serikali ina mkakati wa kuhakikisha mfuko unawafikia walengwa nchi nzima. Mwaka huu wa fedha 2017-18 tayari mfuko wa rais wa kujitegemea umefungua tawi katika mkoa wa Dodoma ambao leo makamu mkuu ya nchi yetu hivyo wananchi wa mkoa wa Dodoma tayari wameanza kunufaika na mfuko huu baada ya kupata maelezo kuhusiana na PTF sasa ni safari ya kuelekea mkoa ni Lindi ni safari ndefu lakini lazima tuwafikie wajasiriamali ambao wananufaika na mfuko tukiwa mkoa ni Lindi kwanza tunakutana na kaimu meneja wa PTF mkoa wa Lindi bibi Rebeka Tangazi anaelezea mafanikio ya mfuko mkoa ni Lindi kwa kuanza kabisa kutoa mikopo tulianza na vikundi vitano ambavyo vyote vilikuwa ni vikundi vya wanawake. Na jumla ya mikopo yao ilikuwa ni milioni saba na laki moja. Na kuanzia hapo sasa processes za kutoa mikopo ziliendelea mpaka sasa hivi tuna vikundi 19, vikundi 14 ni vya wanawake na vikundi vitano ni vya vijana. Na jumla ya vikundi vyote hivyo mfuko umeweza kutoa mikopo yenye thamani ya jumla bilioni 39 kwa maana ya vikundi vya vijana ni bilioni nane na laki tisa na wanawake ni bilioni 30 na laki moja. Ni kiasi gani kimetengwa kwa mwaka wa fedha 2017-2018 kwa ajili ya utoaji wa mikopo kwa walengwa mkoa ni Lindi? Kwa mwaka huu wa fedha 2017-2018 mfuko umetenga bajeti ya shilingi milioni 400 kwa maana ya kwa ajili ya vijana, wanawake na kundi maalum. Na je, unadhani utekelezaji wa sera ya uchumi wa viwanda mkoa ni Lindi utafanikiwa? Kama alivyosema mheshimiwa rais kwamba Tanzania ya viwanda inawezekana. Na sisi kama tawi la mfuko wa rais wa kujitegemea tawi la Lindi tunajitahidi kuitekeleza kwa namna ambavyo kwa namna ifuatavyo. Kwanza kabisa tutajitahidi kuongeza juhudi katika kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Lindi kuingia katika ujasiriamali wa uzalishaji na sio uchuzi. Kwa hiyo tuta <coughs> tutahakikisha kwamba wale ambao si wazalishaji tutahamasisha, tutafundisha na ndio maana tunasema kwamba tunaandaa makongamano kwa ajili ya kufundishana ujuzi. Huyu ambaye anajua kutengeneza sabuni, huyu ambaye anajua kutengeneza batiki huyu ambaye anajua kutengeneza makapu, makapet, sabuni, mafuta na vitu vingine vingine waweze kufundishana ili nao waweze kuwa ni wajasiriamali wazalishaji, waweze nao kunufaika na huu mkopo wa PTF. Kwa sera hii sisi tunaisimamia na tutahakikisha kwamba inatekelezeka kwa mkoa wetu huu wa Lindi. Tunaelekea kijiji cha Makwaya Lindi vijijini. Tunakutana na kikundi cha Top 5 wana kikundi wanajishughulisha na uzalishaji wa chumvi. Tunafika kwenye mashamba ya uzalishaji chumvi. Naam, haya ndo mashamba ya chumvi na si majaruba ya mpunga. Mwana kikundi huyu kuna jambo analifanya hapa? Huwezi kuelewa mara moja. Lakini jambo hili lina maana kubwa sana katika uzalishaji wa chumvi. Hili ninalofanya kwa huku kwetu tunaita kupiga kibao. Lakini makusudio ni kuutoa mkogo wa kijani ambao unasababisha mionzi ya jua isiweze kuingia lizini. Kwa hiyo kama mionzi ya jua haiingia lizini inasababisha maji yasiweze kuongezeka usitu. Ndiyo. Sasa hii ni chumvi. Baada ya kuvuna hapa chumvi, 
kupelekwa karibu na makazi na kuanza kuchanganywa na madini joto ili ifae kwa matumizi ya binadamu mwenyekiti wa kikundi hiki anasema PTF imekuwa mkombozi kwao na wanatarajia kuanzisha kiwanda kikubwa cha chumvi kijijini hapo tunatarajia tukifikia kwenye hatua ya mkopo mzuri mkopo mkubwa na sisi tupate kiwanda tunaposikia hiyo Tanzania ya viwanda kwa fikra zetu kwa sisi wana kikundi cha top 5 sio lazima mtu ana kiwanda kikubwa ni kiwanda cha mwanzo cha kati na cha juu zaidi kwa hiyo kwa mradi wetu huu haso wa chumvi tunategemea tupate kiwanda hata cha wastani ili tuweze kusaga chumvi tuweze kupata mafanikio kwa sababu chumvi hii unayoiona hapa nyuma kiroba cha kilo 50 in search tunauza kuanzia shilingi elfu tano sita mpaka kumi kama bei zinapanda lakini kiroba hiki hiki kama unakisaga ukapeki vizuri kwa gram 250 250 una uwezo wa kupata mpaka shilingi laki moja sasa kwa hiyo hilo swala la viwanda si tunalipenda zaidi na tunaona na tunafikiri kwamba tutakapofikia hapo ndio mafanikio yatakuwa makubwa kwa hiyo Tanzania ya viwanda tunaona ni kitu ambacho kitakuwa msaada mkubwa kwa Watanzania wote kutoka kijiji hiki cha Mkwaya Lindi vijijini hadi Lindi mjini hapa tunapata fursa ya kutembelea vikundi vitatu ambavyo vimefanikiwa kupata mkopo kutoka PTF. Cha kwanza ni kikundi cha Hiji Workshop Group. Wao mkopo umewasaidia kuongeza banda lao. Wanatengeneza madirisha ya aluminium na kuuza vioo na pia wanatengeneza samani za ofisini na nyumbani. Kikundi kingine hapa mjini Lindi kinafahamika kama mshikamano group. Kikundi hiki baada ya kupata mkopo kutoka PTF kilijiimarisha kwa kujishughulisha na uchapishaji wa t-shirt, uchoraji, kuchomelea bodi za magari, mageti na uuzaji wa mitungi ya gesi. Kuna vikundi vingi hapa mjini Lindi na tunakutana na kingine kinachojishughulisha na ushonaji nguo. Hiki pia kimepata mkopo kutoka PTF. Hivi ni baadhi ya vikundi 19 tulivyofanikiwa kuvitembelea na vyote vimepata mkopo kutoka kwenye mfuko. Kwa wote hawa, mfuko umebadilisha maisha yao. Na tunashukuru tulipopata ule mkopo. Umeweza kusaidia sasa tumeongeza ile banda tulitanua zaidi tukaweka tumeweka sehemu ya uchomeaji na vile vile na, na ofisi ya almenia tunatengeneza madirisha ya almenia na vile vile tunauza vioo yani wale wateja wa mafundi wa mitaani wanaweza kuja kwa wanahitaji vioo awazia. Kwa hiyo tunashukuru kikundi chetu kinaenda vizuri. Manufaa ambayo tumeyapata kwa vitendia kazi vile ambavyo tulikuwa tumeshindwa kuvinunua kwa pesa ambazo tulikuwa tunazo kwenye kikundi. Kwa tulipopata pesa ya kikundi kuna vifaa ambavyo tumeviongeza kupitia hii pesa ya kikundi ambayo tutampata hasa tunavitumia. Hasa kama mimi upande wa bodi nilikuwa na shida na mitungi ya gesi, nimepanda mitungi ya gesi ninaitumia pale. Manufaa tuliyopata baada ya kupata mkopo wa mfuko wa rais ni tumeongeza bidhaa tofauti na zile bidhaa zilizozoka nazo tukapata nyongeza zingine za bidhaa na tunaenda kutoa kusoma kwa, kwa tumeweka na yani kwenye mkopo tumeongeza bidhaa zetu hizo na tunaendelea kutengeneza kama hivyo biashara za mashuka na nini Katika mkoa wa Lindi serikali mkoani humu imekuwa ikitoa ushirikiano mkubwa kwa watendaji wa PTF Shaibu Ndemanga ni mkuu wa wilaya ya Lindi na anathibitisha jambo hili. Mfuko huu umejikita zaidi kwenye mafunzo kabla ya mtu ajapata huko. Na hiki ndio kitu cha msingi sana ambacho wengi wamekuwa wakikosea. Wengi wanatoa mikopo wakiamini anayempa mkopo ana uwezo wa kufanya shughuli ambayo ameifikiria. Lakini wenzetu hao wa mfuko wa rais wa kujitegemea wamejikita sana kwenye mafunzo mara nyingi nimeshuhudia mafunzo yao na mara nyingi wananialika kufungua kufunga kwenda kuona wanawapitisha kwenye kila hatua ya mradi ambao mtu ameombea pesa 
na cha kufurahisha zaidi ni kwamba wamejikita zaidi pia kwenye mwelekeo wa uchumi wa viwanda kujaribu kuangalia mikopo waliyotoa katika vikundi 19 ambayo ina gharama ya milioni 39 vikundi vyote ni vikundi ambavyo vinafanya processing ni vinafanya kaka aina fulani kaka ka uzalishaji katika kiwanda wana vikundi hawa wana neno kwa mfuko wa rais lakini pia wa Tanzania wenzao ambao bado hawajachangamkia fursa ya mkopo kutoka PTF kitu ambacho tunakiomba hiki kikundi tuwezeshwe vifaa vya mashine vitendea kazi vile vya kisasa tuwe nazo mimi ombi langu kubwa sana 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 ni kuwa na kiwanda hiki cha usagaji chuo kwa sababu ni kiwanda ambacho kitatoa kwanza ajira kwa watu wengi zaidi alafu pili tutakuwa na mali hafi iliyokuwa bora yani tutakuwa na kitu kilichokuwa bora katika u, 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 nini ulishaji maana tutalisha chumvi ambayo itakuwa na ubora kwa hiyo kiwanda cha chumvi kitakuwa na wigo mpana. Bibi Nato Msuya ni mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa rais wa kujitegemea. Yeye anasema kuna hatua zimechukuliwa kuwawezesha wanufaika kukabiliana na mazingira ama changamoto za kimasoko. Changamoto hiyo ipo ya masoko lakini uh, PTF uh, katika kitu kubwa ambacho tunacho tofauti na mifuko mingine yote inayotoa huduma hizi za kifedha sisi tuna issue ya mafunzo tuna component ya mafunzo kwenye kwenye bidhaa zetu kwa hiyo tunawapa mafunzo walengwa wetu kujifunza wenzao wanafanyaje packaging wana preserve namna gani jinsi gani wapate masoko kupanua network kwa hiyo tunawapa mafunzo kujitambua wao binafsi lakini mafunzo pia ile integration ya kati wao na, na na walengwa wengine wanaofanya shughuli kama zile na kujua masoko yako wapi na wafanye nini katika kuuza hizi bidhaa wanashiriki katika nane nane walishiriki saba saba walishiriki maonyesho ya leo andaliwa na serikali kule Dodoma wakati wa bunge kwa hiyo wanashiriki kwenye masoko yale na ile na wafungua na bodi imejipanga vipi kuhakikisha PTF inakuwa na mpango endelevu katika kipindi cha utawala wa serikali ya awamu ya tano mimi mwenyekiti kwa niaba ya bodi ya wadhamini kama ambavyo serikali inania kuona huu mfuko unakuwa na unawafikia walengwa zaidi moja tumejipanga kwa maana ya mfuko kuenea lakini nia ni kwamba huu mfuko ufike Tanzania nzima na mahitaji actually ni makubwa kufika Tanzania nzima Captain Mstaafu George Mkuchika ni waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora na pia ni mwenye dhamana na mfuko huu kutoka kwake tunataka kufahamu mpaka sasa mfuko umeweza kukopesha walengwa kwa kiasi gani na umewanufaisha watanzania wangapi ndio kuanzia mwaka 2015 mwaka wa serikali ya 2015 tumeingia madarakani mfuko wa rais wa kujitegemea umeweza kutoa mikopo yenye thamani ya fedha taslimu za kitanzania shilingi bilioni 3.4 kwa wajasiria mali wapatao 1437 wanaoshughulikia na shughuli za uzalishaji ambao pia zinasaidia kukuza uchumi wa viwanda vidogo mfuko pia umeweza kutoa mafunzo kwa vijana na wanawake wajasiria mali 1783 katika kipindi hicho Mheshimiwa Waziri Captain Mstaafu George Mkuchika unadhani ni changamoto zipi zinaweza kupelekea mfuko wa rais wa kujitegemea kushindwa kutekeleza majukumu yake kikamilifu na ni nini kifanyike kukabiliana na changamoto hizo ukosekana kwa vijana wenye sifa stahiki za kukidhi kupata mkopo kwa mfano kuanzia mwaka wa fedha 2015 16 hadi 16 vijana wale waweza kunufaika ni asilimia 30 tu ya walengwa kati ya wanufaika 4537 
Hii ni kutokana na vijana wengi kutokuwa na sifa na mwamko mdogo kutumia fursa hii ya mkopo mfuko wa rais wa kujitegemea. Nini wito wako kwa wanufaika wa mfuko na watanzania wote kuhusu huduma zitolewazo na PTF? Ni jukumu langu kuhakikisha kuwa azima ya mheshimiwa wa rais kuwasaidia wananchi kupitia mfuko inatekelezeka kwa mantiki hiyo natoa wito kwa wanufaika wa mikopo kutumia mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa na kurejesha mikopo hiyo kwa wakati kama ambavyo nimeapongeza hapo mwanzo kwamba wengi wao wanarejesha kwa wakati Sandali la hilo natoa wito kwa makundi lengwa ya vijana na wanawake ikiwa ni pamoja na kundi maalum na, na wale wa makundi maalum kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa hii ya mikopo ili kumuunga mkono mheshimiwa rais katika kutekeleza sera ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya Rwanda na ikumbuke kuwa dhana ya Tanzania kuwa nchi ya Rwanda inaanza kutekelezwa na wajasiriamali wadogo wadogo kwa kuanzisha Rwanda vidogo vidogo katika maeneo wanayoishi Sido ni shirika la kuhudumia viwanda vidogo nchini na ndio linahusika na maendeleo ya viwanda vidogo hapa nchini na PTF hutumia vijana waliohitimu mafunzo kutoka Sido na kuwapatia mikopo. Uongozi wa Sido unaona upo umuhimu mkubwa wa PTF kuwa na ushirika na shirika hilo ili kufanikisha azima ya utekelezaji wa uchumi wa viwanda. Anapokuwepo mtu mwingine ambaye anafanya shughuli kama na zako wetu, si tuna fly na tuko tayari kusaidiana naye. Kwa hiyo ndugu zetu wa PTF wao kwa wanachokifanya tunakitambua na tunakiunga mkono wakihitaji uh, ushirikiano wa namna yoyote kwa kutoka upande wetu na sisi tuko tayari kwa sababu wote tunamlenga mtanzania huyo huyo tumuendeleze kwa viwango na speed ambayo tumewa inafaa Mamlaka ya vyo vya ufundi study nchini na PTF wamejenga mahusiano ambayo yamesaidia vijana wengi waliohitimu mafunzo ya ufundi study Hawa wameweza kujiajiri baada ya kupata mkopo kutoka mfuko wa rais wa kujitegemea Bibi Violet Fumbo ni msajili wa wanafunzi Veta cha Ngombe jijini Dar es Salaam. Yeye anasema amefarijika na mpango wa PTF kwani utapunguza wimbi la vijana wasio na ajira nchini. Kwa hiyo huu mfuko ulipokuja. Kwa kweli mpaka sasa ni kama vijana zaidi ya 75 ambao wameshafaidika. Na hawa vijana kuna wakati tulipowatembelea walionyesha kwa kweli shukrani zao kwa huu mfuko kwa jinsi ambavyo wameweza kufanikika. Kuna makundi mengi tu, kuna vijana ambao ni mafundi welda, kuna vijana ambao ni mafundi selemala. Kuna hawa vijana na si lazima kwamba hawa mafundi welda wao peke yao. Wanaweza kujiunga wanafunzi watano watano alafu anaweza kuwa fundweda akawa fundi selemala akawa fundi masoni lakini wote wakawa katika sehemu moja ambao watakuwa wanadhaminiana wanapokuwa huko kwa hiyo wanapokaa mahali pamoja pale na huu mkopo wanaopewa ni wa masharti mafupi sana riba yake ni ndogo sana kiasi kwamba ni kama wanapatiwa bure hivi hela na sadaka hapa wito na ushauri unatolewa katika kuhakikisha PTF inafanikiwa katika uwezeshaji wa wananchi kufikia uchumi wa viwanda. Mwananchi asi, asiji akafikiria kwamba huu taratibu wa kujenga uchumi wa viwanda ni wa watu wengine ambao yeye anawatafikia kichwani. Ujenzi wa uchumi wa viwanda ni wa Tanzania, Tanzania ambayo ni mimi na huyo ambaye anataka ajitokeze mahali popote na pole inatolewa huduma ajieleze namna ambavyo anafikiria anaweza kushiriki na hiyo taasisi au 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 idara ambayo pengine itakuwa inataka kutoa huduma itamweleza ni kwa namna gani naweza ikamwezesha akafanya vizuri zaidi pamoja na huo mfuko wa rais kwamba unatakiwa uongezwe zaidi lakini serikali kwa ujumla iviangalie hivi vio vifuu kuviwezesha tunaweza tukaanza na vio vichache tukaviboresha vile vio na wale watu ndio watakao kuwa chachu ya ukuzaji wa sekta ya viwanda katika nchi yetu Tanzania. Naam. Kwa muda wote umejionea namna baadhi ya wajasiriamali mkoani Lindi walivowezeshwa kuchangamkia fursa ya mikopo 
inayotolewa na mfuko wa rais wa kujitegemea hata hivyo uzoefu unaonesha kuwa vijana ambao ndio wanategemewa katika ujenzi wa uchumi wa viwanda hapa nchini pamoja na kutengewa bajeti kubwa ya mikopo ya mfuko huu hawajitokezi kwa wingi katika uchukuaji wa mikopo hiyo yenye riba nafuu uzoefu unaonesha pia kuwa wanawake wazalishaji ndio wamekuwa mstari wa mbele kuchukua mikopo hiyo vijana wakiacha uoga mambo yatakuwa safi hadi hapa hatuna la ziada kwa niaba ya waandaaji wa kipindi hiki kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya rais utumishi na utawala bora mimi Kaselda Mgeni ninayekuaga hadi wakati mwingine kwa heri